காலையில் மாவு அரைச்சேன் அதனால் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தான் பண்ணேன் என் ஹஸ்பண்டுக்கு சப்பாத்தி பண்ணி கொடுத்துட்டேன் எனக்கும் பசங்களுக்கும் பிரெட் பஜ்ஜியும் அரைச்ச மாவுலேருந்து கொஞ்சமாக உளுந்து மாவு எடுத்து போண்டாக செஞ்சேன் பிரெட் பஜ்ஜியோட ரெசிபி ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் இருக்கிறதுனால நான் இன்றைக்கி டீட்டெயிலாக ஷேர் பண்ணல எலக்ட்ரிக் குக்கரில் சாதம் வைக்க போகிறேன் அது கூடவே ஒரு கால் கப்புக்கு கடலைப்பருப்பு முட்டைக்கோஸ் குழம்புக்காக வச்சுருக்கேன் உப்பெல்லாம் சேர்த்தாச்சு மூடி போட்டுட்டு வச்சு வேண்டியது இன்றைக்கி காலையிலே இட்லிக்கும் மாவு அரைச்சி வச்சுட்டேன் ஸோ ரெண்டு நாளைக்கு ஸ்டாக் அரைச்சாச்சு காலையில் பிரெட் பக்கோடாவும் இட்லி கரைச்சேன் இல்லையா அதுலேருந்து கொஞ்சம் உளுந்து மாவு எடுத்து கூட கடலை மாவு அரிசி மாவுலாம் சேர்த்து போண்டா போட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஸோ ரைஸ் ரெடி ஆகட்டும் ஸோ ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து மெயில் போட்டிருந்தீங்க கீக் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எனக்கு வந்து இது பர்சனலாக பிடிச்சிருக்கு நான் வந்து முக்கால்வாசி செட்டிங் என்ன பண்ணுவேன் மேனுவல் செட்டிங்ஸே வச்சிடுறது ஏன்னா இதில் வந்து டைமிங் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ வீட்டில் தானே இருக்கும் அதனால் செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக பாருங்கள் இப்போ நான் ரைஸ் வைக்க போகிறேன் ஸோ மேனுவல் செட்டிங் தான் பண்ணுறேன் குயிக்கில் வச்சுட்டு மூணு நிமிஷம் வைப்பேன் ஸோ மூணு நிமிஷத்துலேயே சூப்பராக ரைஸும் அந்த நான் வச்சுருந்த பருப்பும் வெந்துடும் நான் ஸ்டிக் பெஸ்ட்டாக இல்லைன்னா ஸ்டீல் பாத்திரம் உள்ளே வைக்கிறது பெஸ்ட்டான்னு கேட்டிருந்தீங்க எனக்கு வந்து நான் ஸ்டிக்கை விட உள்ள அந்த எவர் சில்வர் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நல்லதுன்னு தோணுது ஏன்னா நான்ஸ்டிக் நம்ம தேய்க்கிறப்ப கோட்டிங் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இது வந்து பிடிக்கவும் இல்லை நல்லாயிருக்கு உள்ள அடியெல்லாம் பிடிக்கல எது வச்சாலுமே நல்லாயிருக்கு நம்ம பார்த்து இது யூஸ் பண்ணி பழகினதுக்கு அப்புறமா நமக்கு செட்டிங்ஸ் எப்படி என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா வேலைக்கு போகிறவங்களுக்குலாம் இந்த செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது வச்சாங்கன்னா டைமிங் சரியாக இருக்கும் நான் வீட்டில் இருக்கனால நம்ம டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் மேனுவல் செட்டிங் பண்ணுறேன் ரொம்ப ஃப்ரீயாக டைம் இருக்குது அப்படின்னா நான் இந்த செட்டிங்ஸே வச்சுருவேன் ஸோ ரொம்ப என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட் இது இப்போது சமையலுக்கான ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் காய் வெட்டுறது வெங்காயம் உரிக்கிறது தேங்காய் உடச்சி அரைக்கிறது அதெல்லாம் முதல்ல செஞ்சுக்க போகிறேன் பீட்ரூட் பொரிகளுக்கு வெங்காயம் பச்சை மிளகா பீட்ரூட் வெட்டியாச்சு தேங்காய் என்ன பண்ணேன் நான் மிக்சியில தான் இது பண்ணிருக்கேன் காய்க்குமே கூட பீன் பீட்ரூட் பொரியலுக்கு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி துருவுனதை எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம குழம்புக்கு மசாலா அரைச்சிக்கலாம் இது ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் இருக்கும் இது கூட நாலு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு தக்காளி இதை வந்து நம்ம இப்போ பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் குக்கர் ஆஃப் பண்ணி ஸ்டீம் தானாக போயிடுச்சு திறந்து பார்க்கலாம் இங்கே ரைஸ் நல்லா வெந்துருச்சு மூணே நிமிஷத்தில் நம்ம குழம்புக்கு பருப்பும் ரெடி இது வெளியே சாதமும் சூப்பராக நல்லா பொல பொலான்னு வெந்திருக்கு சூடாகவேவும் இருக்கும் இது நான் எத்தனைக்கும் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி இது பண்ணிட்டேன் அதனாலுமே கூட நல்லா ஹாட்டாக இருக்குது சீல்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா அதனால் இப்போது சமையலுக்கான அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் பீட்ரூட் பொரியலுக்கு கட் பண்ணிட்டேன் முட்டைக்கோஸ் குழம்புக்கு வந்து பண்ணியாச்சு மோர் கறிக்கு மோர் அடித்து வச்சுருக்கேன் பீட்ரூட் குழம்புக்கு தக்காளி தேங்காய் அரைச்சி வச்சாச்சு மோர் தாளிக்கிறதுக்கு வெங்காயம் குழம்புக்கு வெங்காயம் எல்லாம் ரெடி நான் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு இப்போ தான் போய் குளிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் ஏன்னா ரொம்ப வேர்வையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு குளிச்சுட்டு வந்தாச்சு இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்னைக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மண்பானையிலே சமைக்கலான்னு இருக்கேன் ஸோ இதில் பொரியல் பண்ணிக்க போகிறேன் இதில் குழம்பு இதில் மோர் கறி இது மற்றதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கனால இந்த அடுப்பில் தான் செய்வேன் செஞ்சுட்டு சிம்மில் வைக்கிறப்போ வேறு பர்னருக்கு மாற்றிட போகிறேன் ஸோ அதனால தான் எல்லா பாத்திரம் இதில் வச்சுருக்கேன் முதல்ல பொரியலுக்கு வதக்கிட்டு ஒரு பர்னருக்கு மாற்றிட்டோன்னா அது சிம்மில் வெந்துட்டுருக்கும் அதே மாதிரி குழம்புக்குமே வதக்கி கூட்டி வச்சுட்டோன்னா அதுவும் அதில் வெந்துட்டுருக்கும் 
லாஸ்ட்டாக மோருக்கு தாளிச்சிட வேண்டியது தான் சிம்பிளான சமையல் தான் இன்றைக்கி அப்புறம் மட்டும் மைக்ரோவேவில் வறுத்து எடுத்துப்பேன் லைன்ஸும் கீழே இறக்கி விட்டுருக்கேன் பால்கனி கதவும் மூடியிருக்கேன் பயங்கர காற்று நல்லா அடிக்குது ஆனால் அனல் காற்றாக இருக்கனால எல்லாத்தையும் மூடி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் நான் அஞ்சு மணிக்கு மேலே திறந்து விட்டோன்னா கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் உள்ளே கொஞ்சம் இருட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது வெல்கம் டு சுபாஷ் சமையலறை எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்து என்னோடய லன்ச் ப்ளாக் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ நம்ம சேனலுக்கு யாராவது இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் உங்களுக்கு உடனே உடனே வரும் மூச்சு விடாமல் சொல்லிவிட்டேன் ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ சமையல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஏன்னா நான் காலையில் முந்தைய வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் பட் இன்ட்ரோலாம் கொடுக்கல அதனால் ஜஸ்ட் இப்போ ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடுறேன் நான் தேங்காய் தான் என்கிட்ட காலி ஆகிடுச்சு மோர் கறி இந்த மாதிரி பீட்ரூட் பொரி எல்லாம் செய்கிறது நம்ம தேங்காய் நாங்கள் பண்ணோம்னா நல்லா சூப்பராக இருக்கும் கடலை நேரம் தான் செய்ய போகிறேன் முட்டாக கூட இருக்கும் ஏன்னா பிளைண்ட்ஸ் இறக்கி விட்டுருக்கேன் பயங்கர வெயில் அடிக்குது பால்கனி டோரையும் மூடியாச்சு சூடான காற்று வர்றதுனால ஸோ லைட்ஸ் எல்லாமே எரியுது வீடியோ எடுக்கணும்னா இல்லைனா இருட்டாக இருக்கும் அதனால் போட்டு வச்சுருக்கேன் பொரியலுக்கு கடுகு தாளிச்சுக்கிறேன் கொஞ்சமாக புது தமிழ் கடலை பற்றும் தாளிச்சுக்கிறேன் கழிச்சு இதில் கட் பண்ணேன் இது வந்து ஆக்சுவலாக முந்நூற்றம்பதுலேருந்தே கிடைக்கிது ஆன்லைனில் இது பயங்கர வேஸ்ட்டு என் ஹஸ்பண்ட் ஏதோ நைன் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லி யாரோ ஏமாற்றிட்டாங்க ஸ்டார்டிங்கில் இப்போ வாங்கி ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது நான் பெருசாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை கொஞ்சம் பெரிய சைஸ்ன்னா ஒழுங்காக கட் பண்ணுது அதிலே இது குட்டி குட்டியாக இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் போய் ஸ்டக் ஆகிடும் நம்மளால் சுத்தமாக கட் பண்ணவே முடியாது சரி இருக்கே அப்படிங்கிறதுக்காக எடுத்து இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் எனக்கு வந்து இதில் எதுவுமே யூஸாக இருக்க மாதிரி தெரியல இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க இது எல்லோரும் வச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இது பெருசாக கட் பண்ணோம்னா கட் பண்ணிக்கலாம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணோம்னா இதை சரி பண்ணிட மாட்டேங்குது இந்த மாதிரி சின்ன ஹோல்லாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இதிலெல்லாம் கட் பண்ணால் எது பண்ணாலுமே ஸ்டக் ஆகிடுது ஸோ இந்த பெரிய இதில் வந்து ஒழுங்காக கட்டாச்சு அதனால் பெருசாக கட் பண்ணோம்னா கட்டாது ஸோ சின்னது வந்து இதில் ஆகி கிடையாது இது கூட கொடுத்த உருளைக்கிழங்கு சீவறது அது இல்லாமல் கூட அவ்வளோவா நல்லா இல்லை எப்போயாவது யூஸ் ஆகாமல் கிடைக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து யூஸ் பண்ணுவோம் கடுகு பொரி ஆரம்பிச்சிருச்சு கடுகுலாம் சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் பச்சை மிளகா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துடுறேன் சிம்பிளான பீட்ரூட் பொரியல் அதை போட்டு தட்டில் வதக்கிட்டு பீட்ரூட்டை போட்டு ரெண்டு திருப்பி திருப்பிட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு தண்ணி தெளித்து மூடி வச்சு வெந்ததுக்கப்புறமா தேங்காய் பூ போட்டு இறக்கிட வேண்டியது தான் பூண்டு வேணும்னா பூண்டு கூட இதில் தட்டி போட்டுக்கலாம் வேணுங்கிறவங்க ஈஸியான ஒரு பீட்ரூட் பொரியல் வெங்காயம் சமைக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ளேயே டிசாஸ்டர் மாவு அரைச்சி வச்சது பொங்கி கீழே போயிடுச்சு இப்போ இது ஒரு வேலை இதை தொடச்சிட்டு இப்போ எடுத்து வைக்கணும் காலையிலே அரைச்சிருவேன் எப்பயுமே பண்ணுங்கள் எல்லாமே நல்லா பொங்கிடுச்சு இது ஒன்று மட்டும் கீழே வந்துருச்சு ஸோ இதை நான் முதல்ல எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு காஞ்சிருச்சு கடுகு 
உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சமாக வெந்தயம் கொஞ்சம் சோம்பு கொஞ்சம் ஜீரகம் இதெல்லாம் தாளிச்சாச்சு புரிஞ்சிச்சு கருவேப்பில சாப்பிடுங்க கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் உங்ககிட்ட சின்ன வெங்காயம் ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதுவே சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் பெரியல் பார்க்கலாம் வெந்துட்டுருக்கு ஃபுல்லில் வச்சுருவேன் தண்ணின்னு கொஞ்சம் வத்தட்டும் ஒரு சைடில் இது ரொம்ப சின்ன பர்னர் இந்த பானையை வச்சுருக்கேன் அதுக்கு சூடாகட்டும் சூடாகிடுச்சுன்னா மோர் கருக்கும் தொலைச்சிடலாம் அதில் மோர் கருக்கி எண்ணெய் ஊற்றிடுறேன் ரொம்ப லேட் ஆகும் இந்த பர்னர் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னே தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு இது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு தேங்காய் தக்காளி அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா வெள்ளை போடு சேர்த்து அதை இது கூட சேர்த்துட்டு இதுவும் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது கூடையே தேவையான மசாலாலாம் சேர்த்துடலாம் மஞ்சள் பொடி காரப்பொடி குழம்பு பொடி இல்லைன்னா சாம்பார் பொடி எது வேணுமோ அதெல்லாம் எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு தேவையான மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துடலாம் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துடலாம் கூட ரெண்டு டீஸ்பூன் சாம்பார் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதங்கட்டும் இந்த மசாலா கொஞ்சமாக கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு மசாலா வாசனை பிடிக்கும்னா சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து மசாலா நல்லா வதங்கிடுச்சு சைடில் எண்ணெய் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இது கூட நம்ம ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு முட்டை கோசம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கழுவிட்டு அதை இது கூட சேர்த்துடலாம் வெந்து சின்ன முட்டை கோசம் கொஞ்சம் கம்மியாகிடும் இது கூட நம்ம வேக வச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த கடலை பருப்பு சேர்த்துடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு இந்த ரைஸு சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும் இட்லி தோசைக்கு இந்த மாதிரி மத்தியானம் செஞ்சிட்டோம்னா நைட் ஏதாவது டிஃபன் செஞ்சோம்னா அதுக்கும் சேர்த்து வச்சுக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டேன் இது வந்து இப்போ நம்ம சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா வேக விட்டுருவோம் இப்போ எண்ணெய் குழம்புல பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு ஆறு ஏழு நிமிஷம் இருக்கும் முட்டைக்கோசம் வெந்துருச்சு குழம்பும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் என் பொரியலும் ரெடி ஆகிடுச்சு அதில் தேங்காய் துருவல் போட்டுட்டு அதையும் ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் பண்ணால் தேங்காய் துருவல் போட்டுடலாம் உடனே சாப்பிட போகிறோங்கிறனால தேங்காய் துருவல் சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் வதக்கல டிஃபன் பாக்ஸ்லாம் கொடுத்தனுப்பணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் வதக்கிட்டு கொடுத்தோம்னா சீக்கிரம் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் தேங்காய் ஸோ அதெல்லாம் நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் பொரியல் ரெடி இப்போது மோர் கறிக்கு தாளிச்சிக்கலாம் மோர் கறிக்கு கொஞ்சமாக கடுகு ஜீரகம் கொஞ்சமாக வெந்தயம் ஸோ இது பொரியட்டும் ஸோ இதில் இப்போது ரெண்டு மிளகாய் வத்தல் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக துருணை இஞ்சி மலையாளிஸ் பெருங்காயம் சேர்க்க மாட்டாங்க நான் ஆனால் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துடலாம் மூணு சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் குழம்புல நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு உப்புலாம் செக் பண்ணிட்டேன் சரியாக இருக்குது இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு போகிறேன் நல்லா பொரிஞ்சிச்சு நல்லா 
கொஞ்சமா மல்லித்தூள் போட்டுக்கிறேன் தேவையான <laughs> பொறிஞ்சிடும் <laughs> அவ்வளோதான் அப்புறம் சூப்பராக புரிஞ்சிருச்சு பார்த்தீங்களா எடுத்துட வேண்டியதுதான் நல்லா மொறுமுறுன்னு இருக்கும் ஆறிடுச்சுன்னா சூடாக இருக்கப்போ கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்க மாதிரி இருக்காங்க சூப்பராக மைக்ரோவேவ் அப்பளம் ரெடி இதெல்லாம் வச்சு சாப்பிட வேண்டியதுதான் இந்த ரைஸ் மூணு நிமிஷம் தான் ஆச்சு அதில் ரெடி ஆயிடுச்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்